ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓറിയന്റേഷൻ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതോടുകൂടി തീരാൻ പോവുകയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച മേഖലയാണ് ഈ മേഖല അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ മേഖല അല്ലെ ഒത്തിരി ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു പാർട്ടായാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നമ്മളത് കേൾക്കുക കേട്ട് കഥ മനസ്സിലാക്കുക ചീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വളരെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ റൗണ്ട് സെഷൻ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓട്ടം നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഓടി തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ള തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും വളരെ ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ റാങ്കും അല്ലെ ഇത് വരുന്ന അമ്പത് എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ റാങ്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കഠിന പ്രയത്നം തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം തന്നെ നടത്തുക നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫെർമെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫെർമെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊയാബുലേറ്റഡ് പഠിച്ചു അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഫെർമെന്റ് പ്രൊഡക്ട് എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആ ബാക്ടീരിയൽ ഫെർമെന്റേഷൻ അല്ലെ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചില പരിചിതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ ദാഹി ആ ഹിന്ദിയിൽ അതായത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ദാഹി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റേറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ദഹി ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് ഓർ ബോയിൽഡ് മിൽക്ക് ബൈ സോറിംഗ് യൂസിംഗ് പ്രീവിയസ്ലി കൾച്ചേർഡ് മിൽക്ക് ഓർ ബൈ യൂസിംഗ് സെലക്റ്റീവ് ലാക്ടിക് ഓർ അതർ ഹാംലെസ് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടി ലാക്ടോബാസിലസോ അതുപോലുള്ള ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഹാം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ എന്തിനാണ് പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് പാലിനെ പുളിപ്പിക്കും അതിനു മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം ഐതർ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ തിളപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഡഹി അല്ലെങ്കിൽ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്ററൈസ് ഇനിയുടെ പ്രോസസ് പറയാണ് പാസ്റ്ററൈസ് മിൽക്ക് ആറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് കൂൾ ദ മിൽക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തളിപ്പിക്കുക ആ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ അറ്റ് ദിസ്റ്റർച്ചർ ആൻഡ് മിക്സ് തറൗലി സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തണുപ്പിക്കുക നമ്മൾ തൈര് ഉറ ഒഴിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉറ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് കാര്യമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർമിറ്റ് ദ കൾച്ചർ മിൽക്ക് ടു റിമൈൻ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് നമ്മളത് അനക്കാതെ വെക്കുക പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അനക്കാതെ വെക്കുക അതിനുശേഷം അത് വെക്കാൻ ടെമ്പറേച്ചറോട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ മേഖലയിലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന് മുകളിലായിരിക്കും എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അതിൽ താഴാൻ പാടില്ല അതിൽ താഴ്ന്ന എന്താ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലത്ത് പുളിച്ചു വരത്തില്ല അല്ലെ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്ന അസിഡിറ
മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ അത് ഒരു പ്രോസസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുളിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് റെന്നറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്തരത്തിലാണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അത് മാത്രം പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം മോയ്സ്ചർ അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മോൾഡ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ചീസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റെനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സിമിലർ എൻസൈംസ് വെച്ചുള്ള കൊയാബുലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീസ് തന്നെയാണ് ചീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ റെനറ്റ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ആ കൊയാബുലത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസിഡ് കൊയാഗുലേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പനീർ അല്ലേ പനീർ എന്താണ് ഒരു ആസിഡ് കൊയാഗുലേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പനീറിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനോട് ഏറെക്കുറെ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൊയാബുലേഷൻ നടത്തുന്ന റെനറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പനീറുമായിട്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ അതിന്റെ യൂസ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ചെഡാർ ചീസ് ചെഡാർ ചീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും മനസ്സിൽ കരുതണ്ട ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു പോവുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ആദ്യം റിസീവിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്പർ വൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയാം പ്രീ ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ടും ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ മിൽക്ക് എടുത്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളം ചൂടിൽ ചൂടാക്കി ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു അതേപോലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡൈസേഷൻ ഓഫ് കേസിൻ ഓൺ ഫാറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മിൽക്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്ര ശതമാനം ഫാറ്റ് വേണം ഫാറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എന്താണ് ആ കേസിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാല്ലേ അതാണ് സ്റ്റാൻഡൈസേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ മൈക്രോ ഓർഗാൻസങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ തിളപ്പിക്കൽ അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ അതിനുശേഷം റൈപ്പനിങ് എന്ന് പറയും റൈപ്പനിങ് എന്താ റൈപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ പാലെടുത്തു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അരിച്ചെടുത്തു സീ ചെയ്തെടുത്തു അല്ലെ അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡൈസ് ചെയ്ത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാലാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാലാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം എന്താണ് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തു മൈക്രോ ഓർഗാൻസിന് കൊല്ലാനായിട്ട് അതിനുശേഷം റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താ റൈപ്പൻ എന്താ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിളഞ്ഞ പഴം അല്ലേ ആ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്സ് ലാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ക്രിമോറിസ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ വേറെ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ഓക്കെ റൈപ്പനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് ക്രിമോറിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ റൈപ്പനിങ് കഴിഞ്ഞു റൈപ്പനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈപ്പനിങ് അത് നമ്മൾ ഇത് ആടിയിട്ട് വെറുതെ വെച്ചിരുന്നത് എന്താണ് അത് പിരിഞ്ഞു പോകും ഫുള്ളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ റൈപ്പൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതിനെ കൊയാബുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി റെനറ്റ് ചെയ്യണം അഡീഷൻ ഓഫ് റെനറ്റ് എൻസൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ എൻസൈമിന്റെ സാധനത്തിൽ ഈ എൻസൈം ആണ് എന്താ പ്രോട്ടീന്റെ കൊയാബുലേഷന്റെ കാരണമാകുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ റെനറ്റ് ചെയ്യണം
അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഉണക്കണം കീപ്പിംഗ് ഇൻ ഡ്രൈ റൂം അറ്റ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഫോർ ഫ്യൂ ഡേസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അത് ഒന്നുകൂടെ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ആ പാരഫീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം പാരഫീൻ പാരഫീൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പെട്രോളിയം ജെല്ലി ആണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പാരഫീൻ ചില ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഗീ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാരഫീനിന് വേണ്ടി ആ ഇത് ഇതിൽ മുക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യൂറിംഗ് ഓർ മെച്ചൂറിംഗ് നമ്മൾ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെച്ചുവർ ആകണം അല്ലേ ആ കുറെ കാലം അത് വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര സീറോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ ആ ക്യൂറിംഗിന് വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പ്രോസസ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീളുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ആ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞത് അത് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട പ്രീഹീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈപ്പൻ ഇപ്പോൾ റൈപ്പൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് സ്റ്റെപ്ലോ ക്ലോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൈലോ ക്ലോക്കസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റൈപ്പനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് റൈപ്പൻ കഴിഞ്ഞ മിൽക്കാണ് ഓക്കെ ആ എന്താണ് റൈപ്പനിങ് കഴിഞ്ഞ മിൽക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെനറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് റെനറ്റിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ റെനറ്റിംഗ് പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പിരിഞ്ഞ് ആ കാർഡായി മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഇത് ഞാൻ റെനറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം റെനറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തൈരായി മാറുന്ന നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തൈരായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ആ തൈരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം കണ്ടില്ലേ തൈരായിട്ടുണ്ടേ ആ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടോ വേ ഉണ്ട് അല്ലേ വേ ഉണ്ട് ആ വേ നമുക്ക് മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ തൈരിന്റെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ തെലങ്ങനെ വിലങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ചു മറിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ തിളപ്പിക്കുന്നു കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാ നല്ല രീതിക്ക് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ കാർഡ് ക്യൂബ്സ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മാക്സിമം വേ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിനെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവൽ ഓഫ് വേ വേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് വേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കളയത്തിൽ കേട്ടോ നമ്മളത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ട് പല രീതിക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള കാർഡിന്റെ കൊയാവിൽ നമ്മൾ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏറെ കുറെ നമ്മൾ സീവ് ചെയ്ത് അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് ചെടാറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ആ ടേണിങ് ഉണ്ട് പൈലിങ് ഉണ്ട് റീപൈലിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചെടാറിങ് പ്രോസസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ആ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ചെടാറിങ് പ്രോസസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള വലിയ പോലെ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ തിരിച്ചു വെക്കും തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതി
ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോൾഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മോൾഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തു കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് പ്രസ്സിങ് വരുന്നത് പ്രസ്സിങ് വരാം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചീസ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിന് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവഴി നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം വേ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ വേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പടരുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ചീസിൻ്റെ രൂപമായിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് ചീസിൻ്റെ രൂപമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എന്താണ് വേ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചീസിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും ഞാൻ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു പ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു ഹൂപ്പിങ് ഞാൻ പ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മോൾഡ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പാരഫിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ പാരഫിൻ ചെയ്യണം പാരഫിൻ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് ഡ്രൈയിങ് ഉണ്ട് ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ്ങിന് വെക്കുകയാണ് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മൂന്ന് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഡ്രൈ ഡ്രൈയിങ് വെക്കുകയാണ് ഡ്രൈയിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പാരഫിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ പാരഫിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്തൊരു ക്ലോത്ത് എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരഫിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത പാരഫിൻ അപ്ലൈ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരഫിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങാണ് എന്താ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലൈഡ് തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രോസസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ റിസീവിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തു ആ റിവൈൻഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തു അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റൈപ്പനിങ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ചെയ്ത ആ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം എടുക്കുക നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ തുടക്കത്തിൽ അത് റൈപ്പനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്റ്റോ കോക്കസ് സ്റ്റെഫൈഡോ കോക്കസ് ആഡ് ചെയ്തു റൈപ്പനായി മൊത്തം കട്ടിയായില്ലല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ റെന്നറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം റെന്നറ്റിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ കണ്ടതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആഡിങ് റെന്നറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊയാഗുലേഷൻ വെക്കുന്നു കൊയാഗുലേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ചീസ് മില്ലെല്ലാം ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ കട്ടിങ് അല്ലേ കട്ടിങ് ഓഫ് കൊയാഗുലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുക്കിങ് അല്ലേ യെസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് കട്ട് ക്യൂബ്സ് നമ്മൾ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തു കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രെ എന്താണ് ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേ നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ തിരിച്ച് മറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കമ്പനിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ആ ടേണിങ് പൈലിങ് റീപൈലിങ് കട്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് ചെടാറിങ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ടേൺ ചെയ്യുന്നു റീപൈൽ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചൊക്കെ വെക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വേ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ആ മില്ലി പൊടിച്ച് പൊടിക്കുന്ന വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോ കട്ടിങ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട അത് മില്ലി ചെയ്യുന്നു പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു പൊടിച്ചു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സാൾട്ട് ഉപ്പിട്ട് അല്ലേ ഉപ്പിട്ട് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ശേഷം ഹൂപ്പിങ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം മോളിലോട്ട് നിറച്ചിട്ട് ആ വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ചു പ്രസ്സിങ് ചെയ്തു അല്ലേ ആ പ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള ഫുൾ വേയും കളഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി നമുക്കൊരു ചീസിന്റെ രൂപമായി റൗണ്ടുള്ള രൂപമായി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രൈയിങ് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാരഫൈന
ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെയ്റ്റ് അല്ല അത് ആക്ച്വലി വോളിയത്തിന്റെ കണക്കാണ് അല്ലെ അതേപോലെ വോളിയം ബൈ വോളിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മില്ലി മരുന്ന് ഒരു ലിറ്ററിൽ കലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ബൈ വോളിയം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അത് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആ വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് അല്ല ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്ത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം പറയുന്നത് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം അല്ല ആ വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടി പോകും കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നല്ലൊരു ഇത് വരും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് ഐസ്ക്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അത്രയും പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എയറിന്റെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ദ മിക്സർ മസ്റ്റ് ബി സ്യൂട്ടബിളി ഹീറ്റഡ് ബിഫോർ ഫ്രീസിംഗ് നമ്മൾ ഈ മിക്സർ കൃത്യമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എഡിബിൾ ആക്കണം അല്ലെ അതായത് അതിനകത്തുള്ള എന്ത് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ സ്പോറിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയണം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ് ഷുഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എത്ര ടെൻ പെർസെന്റ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് മിനിമം പത്ത് ശതമാനം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വേണം മൂന്നര ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ വേണം ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സോയിൽസ് എസ് എൻ എഫ് അല്ല കേട്ടോ ടോട്ടൽ സോയിൽസ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ആ ഷുഗർ പോലെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ സോയിൽസ് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം മിനിമം വേണം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ വേണം അതേപോലെ പത്ത് ശതമാനം മിൽക്ക് ഫാറ്റും വേണം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐസ്ക്രീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നോക്കാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ ചേരുവകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എ ക്ലീൻ ഫ്രഷ് ക്രീമി ഫ്ലവേർഡ് flavor of the ice cream can be secured only by the use of products which have been carefully selected and handled the selection of ingredients depends upon endha endha kana എന്തിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ഫ്ലേവർ ഉള്ള നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ കാണാം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിൽക്കിന്റെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ആ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഷബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചുപോകുന്നതാണോ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ കൺവീനിയൻസ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പം അതുപോലെ എഫക്ട് ഓൺ ഫ്ലേവർ ബോഡി ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ ഐസ്ക്രീം ഇത് അതുപോലെ ആ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അവൈലബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോസ്റ്റ് എത്ര ചിലവാകും എക്യുപ്മെന്റ് അവൈലബിൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഐസ്ക്രീമിന് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ മാത്രമല്ല അല്ലെ നമുക്ക് പല നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എസൻസുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ഫ്ലേവറിൽ ബോഡിയിലും ടെക്സ്ചറിലും എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കണം കോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷന് മുന്നേ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഫിഗറിംഗ് ദ മിക്സ് നോളജ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഈസ് ദി എൻഫിൽ ഫുൾ ഇൻ പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ് ഇൻ ദ മിക്സ് അപ്പൊ ഈ മിക്സ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ യൂണിഫോം ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഐസ്ക്രീം ദാറ്റ് കൺഫേംസ് ടു ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പൊ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിക്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് വേണം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുപോലെ പത്ത് ശതമാനം മിനിമം ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് വേണം മൂന്നര ശതമാനം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ 
or 50 degree centigrade or lower. Itra and the second other. Mean and pasteurization of either the Kritima or to a can get a pasteurization temperature, ice cream in making any homogenization. In your own daka matrambora, ah, the Makuru uniform creamy texture, where no lay. Ah, ice cream in the other bag of the coil, very well, you can have a padrim and a homogenization, a homogenization number of the man's right today. Ah, Patisha and milk fat under either pet and the creamy item, Mogul and Maria and Padilla, either the Makana de mix and homogenization on the other. Other boy, cooling and the aging of the mixer. Is number Tani Picam, AG and Amstradigam, cooling the mix immediately after homogenization to uh, zero to five degrees centigrade. Ah, the other Namaka, homogenization, and a pet and a Tani Picha Daga, otherwise, after which it should be held in aging tanks until used. Namada, Pinna preparation when the Urukuna the Vari at the agent tanks, Sushikia, aging refers to holding the mix at a low temperature uh, for a definite time before freezing. Ada, Namaka, and then freezing in a mune, number low temperature in age Chiam and Vakuno, other bole, the aging temperature should not exceed five degrees centigrade, anti degrees centigrade, Kudan Padilla, Al North. Aging temperature at three Kurambadia, Anchi degrees and degree to Kurambad in the com. The aging time under commercial conditions may range from three to four hours. Commercial conditions la aging time at Triana, a moon with a nile, manicurana, the lacari, one of the worth to a check. Aging at the Bentham and the Kundan and points or calendar. In the Carola, in the kind of aging temperature lay, a Anchi degrees and degree to Kurambadilla, other bore a commercial conditions la moon with a nile, manicurana and the aging time ita parana. Okay, in the other, in the aging at the Bentham. Material course, the carrying on the cam is the year posting and the aging improves dash 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 and dash. And then, ah, body and texture ice cream in the body and texture. Ale are the improved chain, aging chain, the Luda, and Nalla Kedukunu, other pole the whipping capacity, whipping capacity, good year to go no, other pole increasing overrun, overrun or in the number of kilogram, ah, milk at the Ganya, other Urikilogram, Shamikan, would it milk at the Ganya, ah, would it milk ice cream on a good and Allah, Allah, and then overrun, other Namaka, correction, would a Adigam ice cream. Increases melting resistance. Ah, melting in other Namaka Petan Tanatubona, the old resistance of developing overness defined in the overness and overness defined as the volume of ice cream obtained in excess of the volume of the mix. It is usually expressed in percentage. A travel law and a little litter, or litter pali under the mother mix the number of dakit or litter on another. Other ice cream market to come to take him. Ah, under litter, I look good like a poga. Other than over and Okay, up over and then she'll be a show. Okay, I try and aging in the can, aging aging in the neck and so I think in the lagarium, paranoid. In the Maka preparation, any party can the freezing the mixana. Mixing a mixing of freezing and bone freezing is one of the most important operations in the making of ice cream. In the Wunda, ah, for a pound, it depends the quality, palatability, and yield of the finished product. But freezing and yet to be important, the most important operation than freezing. Yana. Before freezing, ah, permitted food colors and flowers are added and mixed thoroughly. Freeze freezing is carried out in ice cream freezer or batch or link continuous freeze. Ready to freeze here. No, I'm not going to do Freezing is the most important item of operation. And then ice cream making is the most important operation of freezing. I'm not going to do that. I'm going to do Apo, ini yang dah baca nada hardening. Apo, nama lu freeze itu, ane pinnya dana minus twenty degree centigrade dulu, tadi baca hard, nala kat tiak kiri kamu boleh nana hardening of ice cream. The containers with ice cream is then placed in cold room or deep freezer at a temperature of about tera minus twenty degree centigrade or lower. Ah. For few hours, for a manicure, some the hardening temperature is about minus 20 degrees centigrade. Okay, so now we have a hardening. Now we have ice cream. 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 Generated during manufacturing of products like cheese, paneer, chana, either love, but the pick and take him on Daguna, a byproduct and the way in the parana. It is the base material for manufacture of not only nutritional products like whey protein, concentrated like lactose, etc., but also the base for the manufacture of. Ah, whey drinks and dietetic beverages. Apo, ida sahaja na, untuk kita whey protein ulah pada pikir kita, nama kari ya, jimmy laga pohon alkali ubekin sana whey protein. Adapun pola matan da sana ubekin ada perdana ini lactose, lactose ni berdiri kita, ini anak tu whey ini lactose ni berdiri kita orang. Adapun pola whey drinks tu prepare ya orang. Whey drinks, nama kita ada produk whey drinks sana. Apa itu justru country na, itu whey drink kan? Apo, ini nak kata, it contains valuable and nutritious whey proteins. Ini nato whey proteins orang. Adapun kesi ni orang protein, orang buat kesi sesama orang kita na bah. 
ഭാഗമാണ് ഇതല്ലേ സാധാരണ കേസിനെ നമ്മൾ ആ കൊയാബിലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ ഗ്ലോബിലിൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ മിൽക്കിലുള്ള ആൽബിൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗ്ലോബിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ എത്ര ശതമാനം കേസീൻ മിൽക്കിലുള്ള എത്ര ശതമാനം മിൽക്കിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ എത്ര ശതമാനം കേസീൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ വേ ഡ്രിങ്ക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വേ ഈ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഷുഗർ പാസ്റ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് കൂൾ ടു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് എ പ്ലീസിംഗ് ഫ്ലേവർ ആണ് കള്ള ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യും അത് പാസ്റ്റൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പാസ്റ്റൈസ് ചെയ്ത് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ കളറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ഫ്ലേവർ വല്ല ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല സൂപ്പർ വേ ഡ്രിങ്ക് ആയി അല്ലെ അതിനാണ് വേ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇനി നോക്കാം ആദ്യം കാണപ്പെടുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മുടെ സംഭാരം തന്നെയാണ് സാധനം മോര് അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ബട്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ചേണിങ് ക്രീം ഓർ ഹോൾ ഹോൾ മിൽക്ക് കാർഡ് സാധാരണ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രീം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ മിൽക്ക് കാർഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ കടഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ദേശീയ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിവറേജ് ഈവൻ ഇൻ ഓൾഡർ ഏജസ് അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ വൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് സംഭാരം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക സംഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആടിയുമ്പോഴത്തേന് ബട്ടർ മിൽക്ക് സംഭാരമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് സ്കിം മിൽക്ക് അല്ലെ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എന്താണ് സ്കിം മിൽക്ക് ആ ക്രീം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന മിൽക്കാണ് സ്കിം മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ കുറച്ചൊക്കെ മിൽക്ക് ഫാറ്റും അതേപോലെ കേസീനും അതിനകത്ത് കാണപ്പെടും നേരത്തെ വേയിലാണെങ്കിൽ കേസീൻ അല്ലേ കേസീൻ എന്താണ് ആ കേസീൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ മൊത്തം കൊയാഗിലേറ്റ് പോയതിന് ശേഷം വേ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ആ സ്കിം മിൽക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രീം ഫ്രം മിൽക്ക് ഇൻ ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ക്രീം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എന്താ സ്കിം മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെ ആ സ്കിം മിൽക്ക് ഈസ് റീച്ച് ഇൻ എസ് എൻ എഫ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ അതായത് സ്കിം മിൽക്ക് നമുക്ക് എന്താ എസ് എൻ എഫ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫാറ്റ് മുകളിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് ഇല്ല ആ എസ് എൻ എഫ് ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലേ സ്കിം മിൽക്കിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് യെസ് ഇതാണ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഇത് അൺസ്കിംഡ് മിൽക്ക് ആണ് കളർ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേടേ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എൻ എഫ് കണ്ടന്റ് അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മിൽക്കിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫാറ്റ് വരിക എത്രയാണ് എസ് എൻ എഫ് വരിക എസ് എൻ എഫ് കുറവുള്ള പാലിലാണെന്ന് എസ് എൻ എഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്താ സ്കിമിന്റെ മിൽക്ക അല്ലെ പിന്നെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി വൈറ്റ്നർ കോഫി വൈറ്റ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി വൈറ്റ്നർ നമ്മൾ എന്താണ് ആ പാൽപ്പൊടി എന്ന് പറയത്തില്ല ആ സാധനം തന്നെയാണ് അതുപോലെ സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കിം മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാടേ റെഡിയല്ലേ ഐസ്ക്രീം ഷൂട്ട് കണ്ടെയിൻ ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് പ്രോട്ടീൻ എത്ര ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ അതുപോലെ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം ബൈ പ്രോഡക്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേയുള്ളൂ അല്ലേ നെയിം ദ പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മിൽക്ക് ഇൻ ഡയറി പ്ലാന്റ്സ് ബിഫോർ പാക്കിംഗ് പാക്കിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് സാധാരണ ആ പാസ്റ്റുറൈസ്ഡ് ടോണ്ട് മിൽക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ മിൽമേഡ് കവർ നോക്കി അറിയാം യെസ് പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ആ ഡാഷ് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പനീർ വരും ഡാഹി വരും ചീസ് വരും അല്ലെ
ടെക്സ്ചർ ബോഡിയും ടെക്സ്ചർ നന്നാക്കുന്നു അതേപോലെ നോക്കണേ ആ ഏജിങ് ഇൻക്രീസസ് ഓവർ ഓൺ ശരിയാണല്ലേ അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഏജിങ് ആ മെൽറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല അതൊക്കെ എന്താണ് ആ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇത് തെറ്റാണ് നാലാമത്തെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആർ കറക്റ്റ് അതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദ്യം അതേപോലെ ഹാർഡനിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാം അതേപോലെ ആ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ് ഇൻ ചടാർച്ച് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടേക്കല്ലേ ആ പ്രസിങ് ചെഡാറിങ് ക്യൂറിങ് റൈപ്പനിങ് റണ്ണറ്റിങ് പ്രസിങ് നോക്ക് വെയിറ്റ് അവസാനല്ലേ വെച്ചത് ചെഡാറിങ് അതിന് മുന്നേയാണല്ലേ ക്യൂറിങ് 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 അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റൈപ്പനിങ് റൈപ്പനിങ് റെനറ്റിങ് അപ്പൊ നോക്ക് ആ റെനറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റൈപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സ്റ്റെപ്റ്റോക്കോക്കെ സാടിയുന്ന ആദ്യമാണല്ലേ അപ്പോ ആ ഡി കഴിഞ്ഞ് റെനറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു റെനറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഭവം ക്യൂറിങ് ഏറ്റവും അവസാനം ചെടാറിങ് വരുന്നുണ്ട് പ്രസിങ് വരുന്നുണ്ട് യെസ് എന്താണ് ചെടാറിങ് ചെടാറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം ക്യൂറിങ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഏതാ വരുന്നത് ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കാം ഏതാ വരുന്നത് ആ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഡി ആ ഡി ഇ ആ എന്താണ് ബി ചെടാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ പ്രസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ക്യൂറിങ് അല്ലെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡാഷ് ഇസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ടേണ്ട് വൈ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചന്ന ഏതാണ് വരുന്നത് വേ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ചന ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വേ ആണ് കിട്ടുന്നത് പനീർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വളരെ പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതാക്കി ലൂസാക്കി പോകരുത് കഴിഞ്ഞ കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഠത്തിന് ചോദിക്കും മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്താൽ എത്ര മുന്നിലെത്തും ആ ഒരു മാർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പോവുക ഓരോ മാർക്കും വളരെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നോക്കി നോക്കി എഴുതി പോവുക രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചോദ്യം വായിക്കുക ചോദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം കിട്ടും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം അവർ കൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് വിട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ട അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരെ എഴുതി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ വിട്ടുപോയതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ വിട്ടു കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ എണ്ണിയേറ്റ് മാത്രമേ ഉത്തരവാകൂ അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ആണ് അതിന്റെ എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എ ബി സി ഡി നമുക്ക് അറിപ്പിക്കാനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വിട്ടു അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത് നാലെണ്ണം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എഴുതുന്ന നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുന്ന ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പകർത്തി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വിട്ടുപോയ കോളത്തിൽ നമ്മൾ താഴത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂരിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുക